Bono, Antonio Miguel Carmona, que ha estado en algunos momentos por encima del 7% de interés, está, es una mezcla, una combinación explosiva difícilmente de soportar, no por España, por ningún país. ¿Por qué? Ya show. Ya show que significa hola en griego. Eh, no es que uno hable griego especialmente, pero al final nos hemos, nos hemos aficionado completamente a, a los problemas de Grecia. ¿Por qué a partir... En este mismo pro programa se acordarán todos los contertulios, se acordarán los televidentes. Dijimos, cuando llegue al 7% es un precio de referencia de intervención del Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo no compra, no, no emite liquidez, entonces tenemos problemas y seguimos subiendo. Y de hecho seguimos subiendo hasta 570 eh, puntos básicos. ¿Y esto qué significa? Te doy un dato de última hora. 568, prima de riesgo. 7,11 en estos momentos, hace tan solo unos segundos, se acaba de situar el bono de referencia de España. ¿Qué es un bono de referencia? El bono a 10 años, el que te piden un 7% por tu interés. Si te prestan 100.000 millones de euros, tienes que meter de intereses en el presupuesto general del Estado 7.000 millones de euros. Si, te, si le prestan a un banco privado, pues tiene que poner en gastos los intereses que tenga que pagar. Es decir, mientras los españoles nos estamos financiando al 7%, los alemanes se están financiando al 1,2%. Por eso crece, por eso y por otras razones, Alemania crece más aceleradamente, por eso y por otras razones. Ya sé que hay otras razones, incluso más importantes, pero España no podría crecer con un bono al 7%. Al 7%. Tenemos que pagar tantos intereses que nuestro trabajo estaría en función de los intereses que tendríamos que pagar el día de mañana. Y ese 7% del bono a 10 años lo pagan el sector público si emitiera bonos a 10 años, lo pagan el sector privado que tiene que comprar también al, al mismo precio y lo pagan los consumidores al final y a la postre. Y si tenemos que añadir en los intereses, en los presupuestos eso... Es una catástrofe, don Antonio, una catástrofe, una hecatombe, por utilizar también una palabra griega. Porque si tenemos que anotar esos, imagínate, pedimos 100.000 millones de euros, anotamos 7.000 millones de euros en déficit público, cosa que negaba Mariano Rajoy, y si anotamos 7.000 millones en, en gasto, si queremos cumplir el criterio de estabilidad habría que reducir otros gastos. Y me echo las manos a la cabeza, ¿qué tipos de gastos, educación, sanidad, servicios sociales, se le ocurriría reducir a los gobiernos eh, del Partido Popular, los gobiernos conservadores que, por cierto, van dando pasos atrás en especialmente los grandes países de Europa, como Francia. Luego vamos a debatir sobre ello, porque el FMI 